2016 habe ich mich entschieden, Berlin zu verlassen und bin nach Flensburg gezogen, wieder zurück in den Norden. Ich bin ja ein Kind vom Meer, in Kiel groß geworden und Berlin war mir einfach zu groß. Ich habe die Leidenschaft zum Surfen entdeckt. Aber mit dem Surfen und dem Skateboard in der Kombination lässt sich für mich eigentlich am geilsten aushalten. Ich brauche das einfach, ab und zu mal nach Dänemark zu fahren, Wochenende hier zu chillen, Stressreduzierung, mal komplett runterkommen, bei mir sein, ein Buch lesen und danach bin ich wieder top am Start. Surfers Paradise, aber kann einiges. Es ist nicht dieses am Beach abhängen und hang loose Surfer Style. Es ist ein bisschen vergleichbar mit East Coast Skating oder so. Würde ich sagen. nur noch mit den Leuten umgibt, dann ist bei meiner Persönlichkeit ist mir das ein bisschen zu viel. Ich brauche meine Abgrenzung, ich brauche so ein bisschen die Freiheit, dass ich andere Sachen machen kann. Wenn ich in der Stadt besuche, würde ich mich nur mit den Skatespots auseinandersetzen. Ich habe Bock, die Städte kennenzulernen, mich vielleicht kulturell weiterzubilden und eine gute Zeit zu haben. gar nicht so richtig doll hatte, aber ich mir selber gemacht habe, dadurch, dass ich gesponsert bin. Immer das zeigen zu müssen, was man kann, hat sich so ein bisschen geändert. Ich mache mir weniger Druck, ich habe auch nicht mehr irgendwelche Verpflichtungen so. und genieße mein Skaten einfach. Wenn man einmal ein Skateboarder war, bleibt man ein Skateboarder und das ist im Herzen drin. Die Möglichkeiten, die Skateboarding mir geboten hat, die sind weiterhin am Start und mit den Projekten, die ich mache, beschäftige mich weiterhin mit dem Skaten. Und ich glaube nicht, dass es da ein Ende geben wird, aber halt von den krassen Tricks und runterspringen, den Körper kaputt zu machen, da habe ich nicht bewusst dagegen geschlagen. 